մարով ձեզ, ես անվել պողեսյանը, մենք այսօր կխոսենք 9-14 սերոր դայրի հայկական մշակութի մասին։ Այս շրջանը հայկան մշակութի բավական կալի ասել հետաքրքիր է այն առումով, որ հայկան մշակութի հասավ շատ մեծ բարձունքների է և Հայաստամ սկսեց հայկական վերածնունդը, � ինչով էր պայմնարված հայկան վերած ծնունդը, այսպես ասայնք, դա պայմնարված էր մի շարկ հանգամանքներով առաջին հերթին դա հայկկան պետականության վերականգնումն էր, իշմենք, որ 885 թվականին ստեղցվեց բագրատների կամ հայկան պետությունը կիլիկյա է շում եք 1080-ից, 1385 թվականերին գոյություն նեցավ, ապա Հայաստանում նաև զակաների շխանապետությունը գոյություն էր։ Եվ ինիս 14 սերոր դարում այս երեկ հայկան պետականությունների ժամնակաշորջանում հայկան մշակութը շատ մեծ վերելք է ապրում։ Հարկե մշակութային վերելքին նպաստում էր մեկ այլ գործոր դա տնտեսական վերելքն էր։ Արհանց տնտեսական զարգացման մշակութային վերելք ակն Հակային կյանքի զարգացում իր հերթին նոր պահանջներ առաջքաշում մշակույթի գիտության զարգացման համար։ Եվ իհարկե մշակութային վերկին նպաստում է կրթական կյանքի զարգացումը, ոտև առանց լուրջ կրթական համակարքի երկրի ոչ գիտությունը, ոչ մշակույթը չեն կարող առաջնթաց ունենալ։ Այս ժամանակաշրջանում � թվաբանություն, երկրաճապությունը, երաշտությունը և աստխագիտությունը։ Սանք այն հիմնական դասնթաստերն էին, որոնք պետք է բոլորը անստային և իմանային։ Իհարկ է դվրոսներում նաև սովորում են կրոնին վերաբերվող տարբեր առարկաներ։ Հայկան դպրոսներ այս ժամնակ հետևել ձև ունեին, ծոխական դպրոսները դրանք տարական դպրոսներ դեին, որոնք տալիս էին նախնական տարական կրթությունը։ Ապա դրանից հետո երտասարները Եվ դա հետագայում արդեն 11-12 դարում մեծ վերլք է ապրում և մինչև 14-12 դարի վերջերը կամ 15-12 դարի սկիզբը Հայաստան բավական զարգացած համարսարաները են գործում։ Պետք է համացյան համար ասենք, որ եվրոպական առաջին � Հարկ են այվ պետք է նշենք, որ Հայաստանից առաջ նման համալցաներ կային սենք Մարոկոյի տարացքում, առաբական մշակութի մեջ առաջին ստեղցել համալցարան հասկայությունը։ Նշանավոր համալցարանները դրանք վանական համալիրներ Հետաքրքիր է, որ եվ ու մենք եմակը նայենք տարբեր համալսաններ, նաև դրանցով մենք տեսնենք այն հեկեղեսներն ու վանական համալիրներ է, որոնք կարոցվել են այս ժամանակաշորջանում և կտեսնենք ինչպիսի մեծ զարգացում � Հախպատի և սանահինի վանական համալիրները շատ հայտնի էին, այստեղ զարգանում են և կրթական և գիտական կյանքը զարգացար իրավագիտությունը, այստեղ են գործեր շատ նշանավոր գործիշներ, իչպիսք են հովանես իմ աստասերը կրթական գործ ընթասներ են կազմակերպել, նշանավոր կրթալուջախ էր նարեկավանքը և ինչպես գիտենք գրիքոր նարեկացին կրթվել է և ապա նասավանդել հենց նարեկավանքի համարցանում կամ դբրոցում և գրիքոր նարեկացու ստեղծած մացյան ողպերգությանը համարվում է միշնադերյան Հայաստանի ամյան նշանավոր գրական ստեղծագորություններից 
տասնմեկերորդ Անի քաղաքում նույնպես բազմաթիվ դպրոցներ եւ համալսարաններ կային, հատկապես նշանավոր անի իմաստասիրական համալսարանը, որը ղեկավարել է Հովանես իմաստասերը, այստեղ ուղղվածությունը ավելի շատ փիլիսոփայական թեկում ուներ, ռետորական թեկում ուներ, եւ Հովանես իմաստասերը ավելի ուշ նաեւ տեղափոխվում է եւ գործում է հաղթապատի վանքում։ Գոշավանք է համալիրը իրական ոչմեր նոր գետիկ, սակայն քանի որ այստեղի ուսուցչապետը մեր միջնադարի ամենանշանավոր գործիչներից մեկն էր Մխթար Գոշը եւ նրա անով այս վանքը հետագայում կոչվեց Գոշավանք։ Դուք հիշում եք, որ Մխթար Գոշը մեր խոշորագույն կրթական գործիչներից բացի, հայ խոշոր իրավագետը, իրավագիտական մտքի ամենակարկառու ներկայացուցիչը, ինչպես նաև նշանավոր առակագիր Եվ իհարկե պետական մտածելակերպի լուրջ կրող է եղել նաև էլ Զաքարե եւ Իվանե Զաքարյանների խոստովանահայրը եւ նաեւ լուրջ ազդեցություն ունեցել նրանց վրա եւ հիշում ենք որ Զաքարներ այն մարտիկ էին ովքեր Հայաստանում վերականգնեցին պետականությունը Գլազորի համալսարանը հիմնվել է 1980-ական թվականներին գործել է մինչև 14-րդ դարի վերջը սակայն լենք թեմուրի արշավանքների ժամանակ այն տեղափոխվել է Տաթևի վանք եւ Տաթևի համալսարան է գործել այնց հետո Գլազորի համալսարան շատ մեծ հեղինակություն է ունեցել եւ Հայաստանից Կիլիկի այս նաեւ աշխարի այլ վայրի չատերը կելան սովելու այս համալսարանում Այստեղ տեսնում են Գանձասարը, որտեղ նույնպես նշանավոր դպրոց է եղել եւ եւ ինչն է տաքրքիր, որ հայկական ճարտարապետությունը ինքը փորձում էր խոսել բնության հետ։ Հայկան եկեղեցները գրեթե բոլոր կառուցված են այնպիսի դիրքերում, այնպիսի տեղերում, այնպիսի տեսքով, որ համահունչ լինեին ընդհանուր բնության հետ։ Ճարտարապետության զարգացումը բնականաբար պետք է խթանել նաեւ քանդակագործության զարգացմանը։ Մենք ունենք շատ հայտնի մի շարք գործիչներ, որոնք եւ ճարտարապետներ են եւ քանդակագործներ էին դրանցից ամենաշարունակներից մեկը Մանվել Հանական ներկա Մանվել ճարտարապետը, որը 9-15 թվականին ավարտեց Ախթամարի Սուրբխաջ եկեղեցու շինարությունը եւ եկեղեցին շատ վգեղեցի իր կառուցով եւ եկեղեցու վրա ամբողջությամբ պատերը զարդարված են արդակ հանդակներով, հա որտեղ պատկերված է օրինակ խաղողի որթի տնկումից, մինչև խաղաղ հավաքով եւ գինու գինի ստանալու process ամբողջ այդ գործ ընթացը ներկայացված այս հանդակներում։ Ներկայացված է նաեւ գայք արծունին, որի պատվերով կառուցվել է այս վանքը։ Շատ նշանավոր ճարտարապետեր տրդատը տրդատի կառուցներից են անի մայ տաճարը կամ կաթողիկ են որի շինարարություն ինչպես գիտենք ավարտվել է 1001 թվականին տրդատը նաև կառուցել է անի գակաշեն եկեղեցին որը փաստորեն կրկնօրինակում էր զվարտոցի տաճարը զվարտոցի տաճարը ժամանակ արդեն երկաշարժից ավերվել էր եւ անիում նրա նմանությամբ կառուցվում են նոր եկեղեցի որը կոչվում է գակաշեն եւ տրդատի հեղինակությունը այնքան բարձր է նրա հրճակը տարածված էր տարբեր երկրներում եւ երբ Կոստանդնոպորսի Սուրբ Սոֆիա տաճարի գմբեթը քանդվել էր բյուզանդական կայսրությունում չեն կարողանում հույն ճարտարապետների գտնել, որոնք կարողանային դա վերանորոգել։ Եվ հրավիրում են Տրդատին, որը մեկնում է Կոստանդնոպոլիս եւ վերականգնում է Սուրբ Սոֆիայի գմբեթը, բայց ավելի գեղեցիկ քան նախորդներ։ Մեր մյուս նշանավոր մշակութային գործիչը Մոմիկն էր որի նշանավոր կառույցներից մեկը նորավանքի է գեղեցն է շատ նշանավոր նա ճարտարապետ է բացի դրանց մումիկ աշքեր ընկնում որպես քանդակագործ սա նորավանքի եկեղեցու պատի քանդակներից մեկն է մումիկը նաև նշանավոր խաչքարագործ բարբետ էր ինչպես նաև մումիկը նշանավոր մարանակարիչ էր մարանակարները դրանք գիտեք որ արվում էին մագաղաթներում ինչպես գիտեք միջնադարում գրքերը գրում էին հորթի կաշվից պատրաստված մագաղաթների վրա եւ շատ դեպքերում այդ մագաղաթները նկարազարդվում էին պատկերազարդվում էին որպես ավելի գեղեցիկ ավելի հաճելի լինեին մեզ հասած առաջին մագաղաթի ամբողջական մագա մարանկարներով զարդարված մագաղաթի ձեռագիրը հասերը 851 թվականից 
հետագայում գրեթե բոլոր մագաղաթները սկսում են արդեն մարանկարներով զարդարվել եւ նշանավոր շատ նշանավոր մարանկարիչներ են միջնադարից մոմիկը Թորոս Ռոսլինը Սարգիս Պիցակը Թորոս Ռոսլինը գործել է Կիլիկյան Հայաստանում եւ շատ նշանավոր է նրա մարանկարները մարանկարները հիմնականում օգտագործում են հայկան որթան կարմիրը եւ այդ ներկը նրանց ոչ միայն կարմիր գույն է ստանում, այլ տարբեր գույներ են ստանում, նշանավոր են անում, որ գույնը չի խամրում դայերի ընթացքում եւ տեսնում ենք մենք այստեղ 12-13-րդ դայերի կամ 14-րդ դայերի մարանկարներ, որոնք իրենց գեղեցկությունը պահպանել են մինչև այսօր։ Հայկական պետականությունների ստեղծումը իհ վերջո պետք է տանել նրան, որ հայերս փորձենք նաև օրենս գրքեր ստեղծել այդ դատաստանագրքեր։ Ուտեպ նախկինում մենք առաջնորդվում ենք եկեղեցական ժողովների մշակած կանոններով եւ սովորույթային իրավունքով։ Հիմա արդեն կարիք կար ունար սեփական դատաստանագրքեր։ Եվ առաջինը, որը ստեղծեց դատաստանագիրտ, դա Դավիթ Ալավակա Վորթինն էր, որը գործել է Հախպատի Սանահին Իվանքերում, նա 1130 թվականին կազմեց առաջին հայկական դատաստանագիրքը։ Ներսես շնորհալին, որը եղել է ամեն հայոց կաթողիկոս, եղել է նշանավոր հոգևոր, քական, մշակութային գործիչ, նաև կազմել է թուղթ ընդհարականը, որտեղ անդրադարնում է ընտանեկան, ամուսնական խնդիրներին, այդ խնդիրները կարգավորվում էին նրա կազմված թուղթ ընդհարականով։ 1184 թվականին Մխտար Գորշը կազմում էր նոր դատաստանագիրք, որը ամենանշանավորն էր ամենակատարյալներ եղածների մեջ եւ հետաքրքիր որ այդ դատաստանագիրքը Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս հայկան գաղթավայրում գործել է մոտ 700 տարի շատ հայկան գաղթոջախներում դա օգտագործում էր որպես գլխավոր իրավանորմ։ Ինչպես գիտենք Հեկիլիկյան Հայաստանը ստեղծվեց մի տարածքում, որը հայրը ձեռք բերեցին բյուզանդացներից եւ փաստորեն այնտեղ նախկինում գործում բյուզանդական օրակներ բայց նաեւ հայկան սովորույթային իրավունքն օրենքները մտան նաեւ կիլիկայում կային խաչակիրներ եւ հետևաբար սմբատ գունդստաբլը ի վերջո ստեղծում է նոր դատաստանագիրք հարմարեցված կիլիկան հայաստանի պայմանների 1965 թվականին է ստեղծում գունդստաբլը ինչպես հիշում է կիլիկան նշանակում սպարապետ նա հետում առաջին թագավորի եղբայրն էր նշանավոր պետական գործիչ, ռազմական գործիչ էր, ինչպես նաև օրենս գետ եւ հետո կտեսնենք նաև պատմիչ։ Մխտար Գոշը բացի կրթական գործունեությունից, ինչպես ասեցինք, բացի իրավական գործունեությունից, նաև ծավալել է գրական գործունեություն, այսինքն ասը նրա առակները մեզեն հասել նաև առակնել վարթան այգեկցուց նաև հանելուքներ եւ այս առակներով ու հանելիքներով այս երկու գործիչները փորձում էին ցերուններին դաստիարակել փորձում էին արթարություն ու բարության մասին խոսել փորձում էին նաև ժորթին համախմբել ընդդեմ օտար նվաճողների այս շրջանում համալրվում է իր վերջնական տեսնա ստանում սասնա ծառեր էպոսը գիտենք որը սասնա ծառեր էպոսի մեջ եղած առաջին իրադարձություններ տեղի ունեցել շատ վաղ շրջանում ոնք քրիստոսից առաջ 680-ական թվականներին տեղունացած իրադարձություններ կան արդեն սասնացրերում նաև հետագայում ավելանում է նաև արաբական տիրապետության շրջանը եւ ավելի ուշ շրջանի պայքար օտար երկրի նվաճողների դեմ մենք այստեղ տեսնում ենք իր գլխավոր հակառակորդը մսրա մելիկներ իսկով էր մսրա մելիկը մելիկ բառը արաբերեն կամ սեմական լեզներում նշանակում է թակավոր մսրը դա արաբերեն Եգիպտոսի անունն էր եւ հետևաբար մսրան մելիկ նշանակում է Եգիպտոսի թակավոր եւ ինչպես մենք գիտենք արդեն Սալահեդին յորոք Այբյան Սուլթանության սահմանները Եգիպտոսից հասան մինչև Հայաստանի հարավը եւ նույնիսկ Հայաստանի հարավային շրջանները մտան այդ պետության կազմի մեջ ավելի ուշ շրջանում նույնպես Եգիպտական մամուրքների պետության կազմի մեջ մտան Հայաստանի հարավային շրջանները հետևաբար Հայաստանի հարավում գտնվող Սասունա անթատ պայքարի մեջ էր Եգիպտոսի Սուլթանության հետ եւ նաեւ այս դրվագներն են որոնք ցածեն մսրամելիկի դեմ 
մեծ մահերի սասունցի դավիթի փոքր մահերի պայքարը գրիգոր նարեկացու մահացիան ողբերգության մասին ես արդեն խոսեցի որ դա միջնադարի ամենաշավոր ստեղծագործներից մեկն էր եւ ինչպես գիտենք գրիգոր նարեկացին սրբացվել է հայց եկեղեցու կողմից իսկ վերջի տարիներին իսկ կաթոլիկ եկեղեցին նա նրան դասեց իր սրբերի շարքի մեջ այդքան խոշոր էր այս մարդու դերը եւ այդքան խոշոր էր այս աշխատության կարևորությունը ներսե շնորհալին ինչպես նշեցինք բացի իրավագետ եւ կաթողոսնելուց նաեւ գրական ստեղծագործները մեզ թող էր որոնց ամենանշանավորը կարելի է համարել ողբ Եդեսիո աշխատությունը դա վերաբերում է 1144 թվականին երբ մահմեդականները կրկին գրավում են Եդեսյան կոտորացեն կազմակերպում նույրված է այդ իրադարձությանը ֆրիկը շատ հետաքրքիր գործիչ էր նա ապրել է մոգոլական տիրապետության ժամանակաշրջանում եւ բողոքում է ներկայացնում է օտար նվաճողների ծանր լուծը օտար նվաճողի դեմ պայքարի փաստային կոչերը անում ինչպես նաեւ նա հետաքրի են անում որ սոցիալական արդարության կոչեր անում նա քննադատում էր կյանքում եղած բոլոր անարդարությունները հայոց պատմությունները շարունակում են գրվել այս ժամանակաշրջանում ամենայն հայոց կաթողիկոս հովանես դրասխանակերցի նաև պատմագիր էր նա իր պատմությունը իհարկե սկսել է հայկից եւ բելից սակայն հին շրջանների մասին իհարկե շատ մարամաս են չի անդրադարձել որովհետեւ ինչև նա արդեն գրված էր այդ պատմությունները հետեւաբար նա պատմության շատ կարեւոր շրջան հենց իր ապրած ժամանակա շրջանը նա ներկայացնում է աշուտ առաջինի սմբատ առաջինի աշուտ երկրորդ երկաթի ժամանակա շրջանը եւ նրա որպես կաթողիկոս ու այդ դեպքերի ամիջական մասնակից նրա պատումները մեր համար շատ արժանահավատ են եւ շատ հետաքրքիր են արիստակես լաստի վերցին ներկայացնում է բագրատյան ստակավորության վերջի շրջանը եւ հայ ստակավորության անկումը ինչպես նաեւ սելջուկյան առաջին արշավանքները ինչև մանասկերտի ճակատամարտը Կիրակոս Գանձակեցին ինչպես իր պատմությունը սկսում է տեսնում քրիստոնեության շրջանից սակայն ինչպես նշեցի բոլոր պատմիչները այդ հին շրջանին անդրադառնում շատ մակերեսուր են հիմնական կարևոր նյութն ատարձի իր ապրած ժամանակա շրջանի մասին նա ականատեսել մոնղոլական արշավանքների նույնիսկ գերի եղել մոնղոլերի մոտ որոշակի պաշտոններ է վայել մոնղոլների մոտ եւ նա այն հազվագյուտ պատմիչներից է միջնադարի համաշխարհային մասշտաբով որը մոնղոլների մասին շատ ճշգրիտ հստակ տեղեկություններ է տալիս հենց նրանց է չփումների արդյունքում եւ նրա թողած տեղեկությունները մոնղոլների մասին համարվում են ամեն արժան հավատներից այս շրջանում նոր պատմագրության մեջ նոր ճյուղ է առաջ գալիս դա տեզերական պատմություններն են կամ ընդհանուր կամ համաշխարհային պատմություն հասկացյուն է սա առաջի պատմիչը ստեփանոս ասողիկն էր կամ տարունեցին որը գրեց տեզերական պատմություն դրանց հետո արդեն վարթան արևելցին է գրել տեզերական պատմություն եւ նրանք փաստեն անդրադառնում էին ոչ միայն հայաստանի պատմությանը այլ շրջակայվ հեռավոր երկրների պատմությանը նոր ճյուղ էր նաև շրջան ժամանակագրությունների ստեղծումը կամ տարեգրքեր տարեգրություններ այդ ճյուղի առաջին ներկայացումը մաթես ուր հայեցին էր հետո նաև մեր նշանավոր գործից սմբած սպարապետը կամ սմբած օգնդստաբլը նրանք իրադարձությունները պատմեն ժամանակագրոր են որնակի համար 1135 թվականին տեղի ունեցան այս իրադարձությունները ասմեն 1136-ին 7-ին եւ այդ հերթականությամբ ներկայացնում են հայաստանում եւ տարածաշրջանում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունները այս շրջանում նաեւ շարունակում են գրել առանձին տարածքների իշխանական տոհմերի պատմություններ ամեն գիտենք որ առաջին է 7-րդ դարում մովսես կաղան կատվածներ որ գրեց աղվանից երկրի պատմությունը Արդեն երբ որ 908 թվականի ստեղծումը վասպուրական թագավորությունը իշխում ենք նա գոյությունը ցավ մինչև 1021 թվական կարիք կար որ այդ տարածքը ուներ իր պատմությունը հետևաբար Թովմա Արցրունին Արցունների տոհմի ներկայացուցիչը գրեց պատմություն տան Արցրունյած աշխատությունը եւ փաստորեն վասպուրականի թագավորության առանձին պատմություն էր գրվում Ստեփանոս Օրբելյանը արդեն ավելի ուշ գրում է նաև Սյունիքի պատմությունը այս մենք որ օրբելյանները ցականեր օրոք հաստատվել են սյունիքում տեղի իշխանական տոհմն էին եւ փաստորեն կարիք ունեին քանի որ իրենց որպես տեղի իշխաններ ու թագավորներ էին ներկայացնում տեղի նաեւ առանձին պատմությունը գրելու հետևաբար նա գրում է պատմություն նահանգին սիսական աշխատությունը 
Այստեղ մենք տեսնում ենք ձեզ կաչ հայտնի գիղարդավանքը կամ այրի վանքը, նա միշնադարեն Հայաստանի ամենանշանավոր ճարտարապետական կարույսներից մեկն է, նրա իրական անով այրի վանք էլ ինչ էր կոչում այրի վանք, այր այրերում, կարայրներում, ժայրերի մեջ փորած վանք էր, և այդ վանքի այս հատվածը, որ մենք տեստում ենք ժայրերից դուրս, դա կարոցվել է տասիրեքե այն նիզակը որով խոցել էին Քրիստոսին։ Եվ կանը մեր երկար ժամնակ գեղարդը պահվեց այստեղ, բանքի անոնը դարձավ գեղարդավանք։ Ինչպես տեստում ենք այս վանքը նույնպես շատ համահան չէ խոսունը � Հետա գայա դահերում ծավոք սրտի մեր մշակութային վերերքը կանգնեց, ոտև Հայաստան անկավ Սելջուկների, Մոնգոլների, ապատուրկմնական ծեղերի տիրապեցյան տակ հետո կան պարցկաստան և թուրկյան և Հայաստանը պաստոր են կորսելով պետականությունը և հայտնվելով անդ մեջ իրար դեմ պատրածմով անդ մեջ Հայաստան տարածքով տեղաշարժվող կոչվրական ծեղրի ոտքերի տակ հայական մշակույթը բավական լուրջ հետ ընթացե ապրում հետագա դահերում։ Եթե մենք այս շրջանում բավական առաջ ենք մեր մշակույթով, մեր կրթական համակարգով, աշխարի շատ երկրներից, ամնազարգացած երկրներից, ապա մենք սրանց